，给我瞄准了打。美国两米特种兵拳王来华嚣张踢馆，结果惨被中国巨人杀手一拳打飞在地，紧接着更是乱拳当场打碎头骨，险些当场身亡。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛是为您带来一场非常精彩的中美对局。好，我们看两名选手的身形差距呢，还是非常的明显。对方呢，美国特种兵拳王卢卡斯在身形啊、身高和臂展上都有着巨大的优势。那么目前，对方呢，美国特种兵拳王卢卡斯在我们中国擂台已经是13连胜，也就是对华不败。这也使得对方的美国特种兵拳王卢卡斯相当之猖獗，在媒体发布会面前更是当众羞辱我们中国选手、中国人。你们中国人在我的面前就是一群矮小的瘦狗，就算你们跳起来，也顶多只能打到我的膝盖。而我只需要一低头，就可以一拳打爆你们的狗头。好，观众朋友们，我们也看到了对方美国特种兵拳王的嚣张，他是仗着自己人高马大，瞧不起我们中国人。那本场比赛，我们中国的巨人杀手张志磊的师弟李龙霸气出山。好，比赛开始了，看一下红方选手李龙，是一个中国的胖小伙啊，他人送外号巨人杀手。呃，因为他啊，在这个我们国内啊，曾经打过的比赛啊，百分之九十以上都是以小博大，战胜对手，所以说被称为这个巨人杀手。好，那蓝方选手就是美国的特种兵拳王，身高两米的卢卡斯。那么对方的卢卡斯在美国最牛的部队啊，也就是海豹突击队当中啊，待过五年。很明显的，李龙的话，他的这个双拳的实力还是在的。他在目前的施展更多的腿法，但是对方就一上来这个高扫腿，说明双方对方的这个技术还是比较全面一些。好，李龙，哎呀，李龙这一拳呢是摆拳被对方给防住了、嗯。而且我们看到卢卡斯今天的这个战术运用非常的灵活。呃，这场比赛的话，一定要小心对方啊，卢卡斯的飞膝，因为对方是练习多年的泰拳。他的飞膝很厉害啊，在过去的十呃中国的十三场比赛，有八场他是用飞膝啊 K O 我们中国选手。那我相信小胖啊，在比赛之前应该也是有所准备。你要他的头部的腰闪是啊，这个卢卡斯是灵活灵活。哎，我这个后手拳很危险啊。好在这个女生特别自己的头部的防守。好,好，又是一个飞膝。但是小胖啊，李龙的防守还是非常的不错。虽然说我们看李龙今天在身形上有着非常大的一个劣势啊，但是这种比赛呢，呃，尤其是重磅级别，那像李龙这种选手可以一拳啊，完全有机会啊，可以秒杀对手。而且李龙在此之前他的呃实战经验啊，包括以小博大的经验很丰富。那现在前手刺拳在不停的点着李龙。啊，李龙是，哎，卢卡斯确实打得很聪明啊。是的，而且他的前手刺拳的速度也也比较快，卢卡斯。这个卢卡斯有他拳击的基础。嗯。啊，他的刺手那个前手的刺拳，他的点击，而且对劲很强。对了，他前手刺拳，他的上勾拳都是这个拳击技术的体现啊。李龙的正蹬。哦,哦，你看这个后手，后手打中。嗯。好，最后的时间，呃，双方第一回合还是以试探为主。呃，实际上很多外国人都认为我们中国没有重磅级啊，或者是大量级的这个选手。但是实际上啊，有很多优秀的啊，比如说奥日格勒、张志磊，包括今天我们在场的这个李龙啊，都是我们中国非常出色的重磅级选手。好，没有错，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，打得非常非常的精彩。啊，双方在第一回合的这个整体表现啊，打的还是很不错啊。那么李龙面对一个身形比自己大这么多的一个选手，他还是很稳啊，没有说，呃，因为对手啊打得凶啊，我们而怕对手。你看，对于距离上的把控呢，李龙也是很精准。呃，对方的卢卡斯在美国的海豹突击队当中啊待过五年，那这一次来中国体育馆呢是横行霸道，猖獗至极，而且据说他还荒淫无度。呃，每一年把大部分的这个钱啊，都投入到了这个找女人这件事情上啊。据说他当年的退伍费啊，这个刚退伍不到三个月啊，全部花光。好，一起看一下双方第二回合的精彩对局，观众朋友们千万不要错过。还有他的这个
已经有一个预防动作了。哎，上勾拳，他的上是两次打空了，对，距离没把握好。哦、oh, 啊！现在李龙华已经给高扫踢啊！好，这场比赛温馨提示一下观众朋友们，在观看的时候呢，千万不要眨眼啊，因为重磅级别的比赛呢，稍不留神啊，就有可能会 KO 啊，所以说这个比赛如果你眨眼啊，就可能会错过这个精彩的片段。好，我们看李龙的进攻打得很凶，完全把压制力给到了对手。啊，现在双方的节奏慢的变缓了，李龙也是一个假动作的高扫。呃，李龙啊，小胖的这个拳呢是非常的重，据说他的这个重拳能打到八百斤以上。哦呦，哈哈，哇，这一拳我们看，对手站都站不太稳。现场的裁判送给了对方一次读秒啊，我们看对方的表情，我、哦、还是有点懵啊，因为没有看清楚什么东西飞过去。那对方啊很擅长这个飞膝，那么李龙呢也是抓住了对方啊飞膝的一个机会，一拳把对方干翻在地。给机会了，啊、哦，啊！但是但是不要急，不要急。对，对方的前手刺拳的穿透性还是在的。哇，后手大轮摆，啊，啊过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，再一次读秒，那么裁判是终止了对局，因为这个比赛呢，如果再不终止的情况下，呃，对方啊，这个卢卡斯啊，有可能会身亡擂台。好，真不愧是巨人杀手。本场比赛，我们中方选手李龙的表现非常的出色啊，连续的多记重击打翻了对手。呃，第一次重击呢是对方飞膝啊，然后被我们打飞出去啊。那么第二次的话是连续的重拳，现场裁判不得不拦啊。如果再不拦的话，可能啊，对手的脑壳那就不是脑壳了啊，可能是一团浆糊。加拿大花一百万聘请拳王来画，无视规则调戏中国小将。你打过啥？你打过啥？小兔崽子，他反了你了！美国特种兵在擂台上狗眼看人低，疯狂挑衅中国小伙，小伙当即霸气回怼，更是乱拳打了他狗血淋头，险些当场身亡。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛为您带来的是一场非常精彩的中美大战。好，我看一下眼前这个光头小胡子，呵呵呃，长得好像乌龟精的这个家伙，就是来自于美国的特种兵迈克尔·罗伊斯。好，这个家伙是个特种兵啊，已经是三十六岁，呃，没有错，他还没有退役，他还是美国的特种兵。只不过呢，美国这一次派他来是执行任务啊，是来打拳。在前对着媒体镜头，他更是当众大放厥词，表示了自己来的目的。作为一个美国特种兵，我这一次的任务非常的简单。就是把中国人打到磕头认输，如果谁敢反抗，那就打成植物人。我会让你们求生不得，求死不能。好，观众朋友们，那这一次面对美国特种兵啊，嚣张的态度，我只想说：剑拔弩张又何妨？华夏何曾聚豺狼？神州遍地好儿郎，横刀立马斩列强。好，没有错，我们神州大地遍布好男儿啊，是不可能惧怕列强的啊，因为如今已经是二零二三年了，哈哈啊，这帮老外还以为我们中国是一百年前的中国啊。好，比赛开始了，我们仔细看一下蓝方选手蓝色短裤便是今天前来挑战他的对手。哎，小心！好，蓝色短裤张文龙，呃，小伙子皮肤黝黑，来自于山东的一个汉子。好了，看一下这个大光头，脑袋发亮的，呵呵这个家伙就是美国特种兵啊。由于什么情况发生了突发情况？对方应该是被打到了眼睛啊，被戳到了狗眼。呃，那么中国小伙应该不是故意的啊，我们可能是有意的。哈哈，打的就是你的眼睛好，我们看这个家伙一直在示意裁判，呃，意思我们中国小伙不敢和他打。能看得出来，这个美国特种兵呢，的确是非常的嚣张，而且比赛开始他是不断的往前推进啊，这个进攻意图还是很明显的。这场比赛要小心了，要注意的是，呃，这是一场二十五分钟的大战，五个回合，每回合五分钟的时间。我们看张文龙是采取了一个游走的战术啊，小伙打的还是非常的灵活。
因为这是比赛的第一回合，我们还是要熟悉一下比赛啊，熟悉一下擂台。毕竟这里是啊，这不是中国。我们看对方的这个美国特种兵的胳膊呀，的确是很长。好，擂台上又发生了突发情况，对方应该是有犯规打到了我们的眼睛。那么双方比赛开始呢，互相打了一次啊，这也算扯平了。但是我们看，哦呦，这个家伙一脸无辜，看来这个家伙并不是当兵的，那可能他是个演员。哈哈。我们看一下刚刚是如何戳到的眼睛。我们仔细看，对方，哦呦，提前就已经准备好了这个爪子。呃，对方他的狗爪子抓伤了我们的眼睛。那么在一开始呢，张文龙戳对方的眼睛，观众朋友们，很明显那不是故意的，而对方这一爪。明显是在有意的去复仇，看得出来这个家伙是个小肚鸡肠，一个非常卑鄙的人。好，这里检查已经完毕，我们比赛继续。但是张文龙今天还是要小心，因为这个家伙的确啊手段非常的卑鄙。呃，能看得出来啊，他是一个能够能够为了赢啊不择手段的一个选手。双方在 B 站上，我们的张文龙的确是有非常大的一个劣势啊，所以说只能是，呃，不断的后退，寻求一些打反击的机会。朋友们看，这个家伙的表情非常的多，而且面对我们的扫踢，他不断的拍击大腿，示意我们的张文龙呢继续打。实际上，在擂台上发起挑衅是美国选手的一个特点，而这帮嚣张的家伙总喜欢在擂台上挑衅对手啊，尤其是在遇到我们中国选手的时候，呃，他们的呃挑衅动作非常的多。好，张文龙还是很稳。我们背靠龙王，不断的左移右移，也不给到对方啊抓住我们的机会。哎呦，这个家伙，我们看，又在一次挑衅我们。他摆出了各种各样的挑衅动作。可以说很久没有看到这么嚣张的美国佬了。好，你看，撅起了屁股，一脸嘚瑟的神情。我们能看得出来，这场比赛他完全没有把张文龙放在眼里。好，一回合还有最后半分钟的时间。好，你看对方还在示意裁判。哈哈呃，打着打着就跟裁判说一句啊，说我们中国选手不和他打。那我相信屏幕前有些观众朋友们肯定也认为啊，这个张文龙的战术可能是有点过于保守。观众朋友们要清楚，这是一场二十五分钟的大战，呃，并不是打得猛就能赢了啊，体能分配非常的重要。好的，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，非常的精彩。中方选手张文龙大战美国的特种兵。好，这场比赛赛前，张文龙不被任何人看好，因为对方毕竟是一个身经百战的特种兵，而且还上过这个战场。呃，所以说这场比赛的话，张文龙是不被看好的一方。但是在第一回合，张文龙的表现呢还是非常的不错
，啊，他采取了一个非常保守的游击战。那我们中国人民和中国拳手呢，实际上非常擅长游击战啊，这是从我们这个骨子里和血液里流淌下来的东西。而当初打这个小鬼子啊，我们在我们中国国内的时候抗日的时候啊，就采取了非常多的游击战。好，观众朋友们，接下来看一下双方比赛第二回合的精彩表现、精彩的对局。观众朋友们，千万不要错过。现场的美女，那她一直在点头啊，不知道在不知道在试一场。哦，这个家伙呵呵，我们仔细看对方的这张脸，哦，他是充满了非常多的表情动作。我现在甚至怀疑他可能是从某个电影学院毕业的啊，根本不是当兵的。哦，你看，呵呵这个家伙还在模仿我们被这个失去重心的瞬间动作，看得出来他的挑衅动作真的是太多了。好漂亮，突然的反击。实际上，张文龙他的拳是非常重的啊，因为他练习过八级拳。我们在中国有句老话，就是“十年太极不出门，一年八级打死人”，啊，说的就是这个八级拳。哦，这个家伙又来了呵呵，又在模仿我们被打晃的这个瞬间。好，你看，哦呦呵呵，他到底想要干什么？他认为我们中锋选手打得不够凶猛，不着急啊，凶猛的都在后面。呃，本身啊，这个张文龙他也属于一个慢热型选手啊。好漂亮，头部的摇闪。对方的刺拳很快，但是就是打不着。好，这个家伙呵呵像个狒狒一样对着我们亲嘴儿。好，这场比赛对方的美国特种兵已经把各种嚣张的动作以及神情都展现出来了。我们看第二回合还有最后两分钟的时间，小伙子真的是打出了啊不同于他这个年纪的沉稳。哇哦，这一拳，哦、打了对方一个三百六十度的转圈我们看张文龙的话，状态应该是要反击了。好，连续左右打击，前后手的大摆拳。好漂亮！这个转身摆腿有效果，对方明显是有点儿感觉到痛苦了。好，我们看张文龙连续的追击，再一次。好漂亮！哦，这是打晃了，有机会。但是对方的这个美国特种兵非常的油滑，我们看直接把比赛拖到了地面，来限制我们在战力上给到他的压力。而且这个时候，我们看对方的狗嘴呀、啊，已经被打吐血了。嗯
untuk melanjutkan hingga roda ketiga. Ya. Kita lihat, uh, masih keras pukulan masih keras.好，我们从观众朋友们比赛第二回合已经结束，非常非常的精彩，两回合的大战已经结束。那么双方这个比赛打得的确很激烈，哈哈，对方嚣张了很久，但是没有想到在比赛的第二回合后半段，你看，哦，这个家伙，呃，瞪眼睛、撅嘴巴，呃，甚至还扭屁股。那么在后半段被我们的张文龙，你看，哦，打的是不成人样了啊，险些被 KO， 甚至把狗嘴打出了鲜血。呃，我们中国选手当中啊，姓张的选手，观众朋友都很厉害。你像，呃，张伟丽啊，张志磊，呃，张文龙，还有很多啊，比如说张立鹏，都很厉害啊，都是姓张的选手。嗯嗯好，我们看一下双方的比赛，已经到了白热化的阶段，也到了今天最高潮的部分。今天的第三回合，看一下。好，我们看张文龙这里是拿到了对方的后背，有机会。对方的美国特种兵，现在的话就是危在旦夕，非常的可惜，对方的脑袋非常的滑啊，要不然刚才我感觉应该是能呃做成这个相互。好，观众朋友们，看对方的美国特种兵，都这个家伙已经站都站不太稳了，而且整个人好像是喝多了一样，也没有了这个撅嘴啊，也没有了扭屁股啊，也没有各种脏话了。而且我们看现在对方的速度以及体能呢是有着明显的下滑，而且这一回合我们看我们的中方选手张文龙他已经不再被对方压制啊，而是和对方呢来到了龙字的最中央，两人开始了拼拳。好，第三回合已经过去了一半的时间，那么双方在。战力上的对攻啊，张文龙，我们的文龙还是要吃亏啊，因为这个臂展上的确是没有优势，但是我们的抗击打能力，我们看还是非常可以的啊，吃了对方很多刺拳，不仅是没有受伤啊，一滴血我们都没有流。
。不是漂亮，欧俊胜打晃了，连续上位的砸击，对方危险了。还在打，转身很快。这个时候要再一次尝试做降服，但是这个扣拿得很快啊，而且背部我们双腿在搭扣。这个罗翔我们看，哎呦，哦、观众朋友们对手拍手投降。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛真的是非常非常的解气，非常的给力。我们看，对方像一条死狗一样躺在了地上。好，这场比赛我们的中方选手，我们看张文龙非常的开心，现场是跳起了舞蹈来庆祝。好，观众朋友们，这都是应该的，因为这是属于我们最终的一场胜利，的确打得非常的精彩。呃，这场比赛的话，虽然说我们的作战经验可能不如对方多啊，但是我们采取的战术和应对方式，呃，非常的好。今天也是成为了战争对手的一大利器。还是那句话啊。剑拔弩张又何妨啊！我们的神州好儿郎，我们横刀立马斩列强。好，恭喜张文龙。那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。不高手是。啊啊啊啊啊啊、这是什么情况？拥有金钟罩铁布衫的武僧一龙，竟然被打到东倒西歪，连站都站不稳。现场裁判怕出人命，赶紧终止对局。见到武僧一龙如此的狼狈，现场的女粉丝上台嚎啕大哭，伤心欲绝。然而就在武僧一龙被 KO 的第二天，太极拳传人大弟子韩飞龙霸气出山，要把武僧一龙丢掉的脸面争回来，要为中国武术证明。他是太极拳大师王占军的关门大弟子，年仅十五岁就斩获全国太极拳冠军。他四两拨千斤，以柔克刚，击败过无数前来中国踢馆的老外。不管你是世界冠军还是不败王者，在他这里通通撑不过一回合。他就是太极拳实战第一人韩飞龙。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中泰大战。没有错啊，中国的太极拳传人韩飞龙霸气出山。本场比赛的话是无论如何要为中国武术证明啊，要把武僧一龙呢丢掉的脸面给他争回来。好，这场比赛他要迎战的对手呢正是泰国顶级拳王，呃，一百三十五磅的泰拳世界冠军沙玉郎。好，这个家伙的确是一个非常凶狠的角色。那么这场比赛也是将我们少林寺的武僧，号称有着金钟罩铁布衫的武僧一龙一脚爆头，当场 KO。仅用时不到一回合的时间，那么当时的武僧一龙是摇摇晃晃，把金钟罩铁布衫全部失效，站都站不稳。那么现场的女粉丝也是哭的是梨花带雨，很伤心。呃，可以说武僧一龙呢，把我们中国武术和少林功夫的脸面彻底给丢光了。因为赛前武僧一龙的是大吹特吹，在媒体面前啊，吹嘘自己的金钟罩铁布衫呢，子弹都打不穿。那么结果上擂台之后。那么鲨鱼狼用了一个高扫腿，直接是打穿了他的铁头功。好，比赛开始了，我们仔细看一下，红方选手，呃，穿着黑色短裤的便是我们中方选手太极拳大弟子韩飞龙。那么蓝方选手，这个穿着蓝色裤衩的便是来自于呃泰国的拳王鲨鱼狼，和拳王波球、亚桑克莱以及肖沙狂啊，他们四个并称为泰国拳坛的四大天王，的确是很霸气。双方比赛开始都是互相的试探啊，打的并不是特别的凶。呃呃，鲨鱼狼呢，他是一个极具爆发力的一名选手，但是呢，他打拳，呃，虽说爆发力强，但是也不莽。哦，漂亮，转身的冰拳，再加一个劈挂腿，这是韩飞龙非常擅长的这个太极拳的招式。不太协调的传统武术武术的动作的，但现在已经进步非常明显。嗯，今天相对于韩飞龙来说啊，是一个不小的挑战啊。对方无论在实力以及名气上啊，都远远呃要大过自己一截啊、呃。今天对于飞龙来说是一个。呃，不小的一个挑战。当然，如果今天呃挑战成功啊，也可以啊，这个一举成名。对的，但是韩飞龙呢，现在由于传统武术这个这个热潮吧，韩飞龙也是比较火的，而且他确实打出了自己的风格、自己的战绩。所以在网络上推广的时候，韩飞龙的点击量还都是非常高的。嗯、哎。
防防刚才都是后手一个转身摆，都互有命中啊。呃，那么韩国荣呢，这个在赛前啊，是因为狼王沙溢狼没有降中成功，被扣掉了一分。那么韩国荣就是有一分的优势在手。其实我自我自从认识这个沙溢狼的时候，他就这么胖。所以我我很佩服泰国选手对于拳的热爱，但是我看。呃，韩飞龙的这个腿法绝对是没有问题的，因为他的这个腿功呢，呃，是他最擅长的一个点。那么在此之前的比赛当中呢，韩飞龙经常用自己的呃舍身踢，或者说是扫堂腿啊，呃，来进攻他的对手。但是这场比赛的话，韩飞龙并没有去，呵呵并没有去，呃，用他这个扫堂腿，因为现呃，据说赛前的话，裁判哦来了，哦呦呦，舍身踢，这是韩飞龙最擅长和拿手的一个招式。刚刚说到啊，韩飞龙就来了一招，好漂亮，连续中扫，但是力道上来看啊，还是差了点意思啊。呃，韩飞龙并不是很擅长这种中扫腿，打比较擅长啊，比如说侧踹啊、舍身踢以及扫堂腿。好，观众朋友，比赛第一回合结束，那您觉得双方选手打得怎么样？呃，对方的鲨鱼狼呢，也是一改往常强势、呃强悍的一个作战风格，那么对韩飞龙的太极拳明显是有所忌惮啊，因为我们都知道啊，太极拳。非常擅长四两拨千斤和借力打力，那么对方也清楚啊，呃，对方打得越狠，我们韩飞龙会还得越狠。所以说，双方选手在比赛的第一回合呢，也是简单的切磋啊，打得有来有回。呃，实际上，观众朋友们，韩飞龙今天的表现已经非常的不错了啊。面对呃二十岁出头的一个小将，面对一个拳坛世界霸王，能够这么的淡定啊，已经很厉害了。而且本场比赛，韩飞龙不仅仅代表的是自己。代表的是我们中国武术，所以说他要把上一场比赛呵呵这个武僧一重啊，不是武僧一龙丢掉的这个脸面啊，给争回来。好，比赛第二回合，让我们一起来看一下双方选手的精彩表现，精彩的对局。第二回合，呃，仅仅为了培养这些自己属于自己的武资的明星吧，也不少吧，他们送到泰国去学习，对。对好，那双方在比赛的第二回合终于是有了一波换拳，呃，但是双方啊都没有讨到什么甜头，比较小心，尽量是要避免和这个鲨鱼狼去呃拼拳，因为对方的这个单质量的重拳啊爆发力是非常的强，那么一旦打起来的话，韩飞龙这边绝对是要吃亏，一定要发挥自己的优势啊，自己腿法上的一个优势。最后连续四个扫踢是抓住了这个时间点，泰国这个速度也快，就四就几秒，微风就几秒，但是连续了四次扫踢。扫踢还是有效果，只是再出一下。哎，袭击，袭击，舍身踢啊，就是小腿挂到了沙溢狼这个颈部啊。是的。哎呀，高！呃，韩飞龙的这个战术很聪明啊，打完飞机之后立马进行搂抱，也是不给对方任何一个能够进攻自己的机会。好，再一次通过不断的搂抱来限制对方鲨鱼狼在拳法上的一个进攻和压力。好，我们看比赛第二回合已经过去了一半的时间，双方依旧是有来有回。呃，但这样打下去的话，还别说啊，呃，韩飞龙在点数上。感觉好像是要略高一些啊，所以说还是在中国打响了名气。对。韩飞龙呢，在备战期间呢，一直是在珠江堰。我们知道，现在一月份珠江堰四川那边就是阴冷阴冷，冷，冻着雪。但是韩飞龙每天坚持去跑步十公里。那种外面寒冰，然后里面透着汗水的感觉，真的不是一般人可以忍受的。好的，刚才韩飞龙一个前手摆出的迎击，哎呦，双方换拳有效果。呃，韩飞龙队一定要把自己的前手撑出来，多去跟鲨鱼狼换拳。如果鲨鱼狼这次再不发力，比赛的第二回合，韩飞龙也是一直在避免和鲨鱼狼去拼拳。呃，因为和对方拼拳啊，的确绝对是不明智的啊。好，小心！啊，这应该是一个滑倒啊，并不是击倒。好，我们看韩飞龙的应对明显是有一点点小吃力，但是问题不大，毕竟还是能够招架得住
，好漂亮！再一次的搂抱，化解对方的进攻。这个全伤啊也是非常之高。好，各位观众朋友们，比赛第二回合结束，让我们闲话少说，直接把比赛转接到第三回合。好，我们看呵呵观众朋友们现场的这个，哦呦，有点呃，有点晕啊。我这个人呢是比较呃晕球的啊，平时不怎么看球。如果让我和这个美女打一场啊。我觉得我可以用这个咏春拳法，啊，和他 PK 一下。好，我们一起来看一下双方比赛来到了第三回合，一起来看一下双方的精彩表现。看一下这回合韩非荣能否有 KO 对方的一个机会。那我们理呃理性来分析一下，想 KO 对方啊，的确是有难度。好，接腿后，哦，漂亮！接腿后的连续重击，韩非荣是抓住了这个时机，空档抓得很精准。嗯，这个角度看，臂展确实很长。嗯，接腿挑摔。呃，虽然说这个接腿挑摔呢，并不是加分项啊，但是呢，在气势上来说呢，是非常有好的帮助。二分吸，但是挨了对手一个迎击。前手刺拳试探。嗯，韩成今天的前手控制的距离啊，非常不错。这样让沙一郎几乎每一击是把从身体扑上去的，为了以求重量嘛。所以，呃，打完一击之后，韩成龙这个距离的控制会往往会让沙一郎的很多动作落空。好，我们来聊一下武僧一龙上一场比赛为何会输给这个沙一郎啊？呃，上一场比赛输给沙溢郎，只能说武僧一龙的太过于自满，太过于自大啊，没有把对方放在眼里。因为当时的这个武僧一龙说呀，呃，波球，我当时输给他，只能说波球的运气好啊。所以说武僧一龙就认为这个泰国的四大天王啊，都不是他的对手啊，所以说并没有把沙溢郎放在眼里。所以说呢，太过于大意啊，所以说呢被 KO 了。呃，说到底还是太狂了啊，非常的猖獗。那么很多人说武僧一龙是个假和尚啊，那观众朋友们啊，这个这个世界上只能说是真真假假，假假真真，没有什么事太绝对的啊，呃，到底是真是假，您自己心里有个数就行了啊。好，我们看比赛第三回合还有一分钟的时间。这一拳好重，快走快走快走，快走快走，快走一分钟了啊！泰拳手的这个远距离的追击能力很强啊，呃，单个的拳加扫踢的这个跨度也很长。所以韩飞龙这个时候不要直接退啊！如果是退的话，要两边侧。再一次挑摔，哦，呃，沙溢郎这会体重也有所下下降啊、哦。哇，双方真的火力全开了，但是真的来不及了。哎呦，下劈！比赛结束。好，没有错，观众朋友们，比赛终于结束。那么这场比赛，年仅二十三岁的韩飞龙打着一个三十多岁的。拳坛老将，有着二百八十多场战绩的沙溢郎，这场比赛的话，韩飞龙的应对已经非常非常的不错了啊！啊，本场比赛，韩飞龙不仅代表自己，也代表我们中国武术，代表太极拳法。上场比赛，我们的少林功夫啊，武僧一龙的输给了这个沙溢郎。那么在国际擂台，尤其是在日本啊，嗯，这这个媒体记者非常讨厌啊，说这个我们中国武术不如泰拳啊，说少林功夫不如泰拳。那本场比赛，韩飞龙就是要把这口气给他争回来。那么在不被任何人看好的情况下，韩飞龙本场比赛的话也是和对方大战了三回合，并没有产生 KO。但是我们看一下最终的一个判罚。现在我来宣布本场比赛最终裁判给出的分数：一号裁判三十比二十八，二号裁判三十比二十九，三号裁判二十九比。没有错，让我们恭喜韩飞龙。哇哦！本场比赛成功的为中国武术找回了颜面。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。
注意看，这个白衣男子竟然想殴打中国选手，还当众给中国小伙一个耳光。在第二天的发布会现场，更是当众光着膀子，一脸谁也不服的模样，冲上来就要殴打中国选手，嘴里边还不断骂骂咧咧，要把中国小伙打成残废。这个嚣张至极的恶徒就是金在勋，他绝对称得上是最嚣张的韩国选手。不仅如此，他还是韩国的黑帮打手，这已经不是他第一次当众打人。无论在任何场合，只要他遇到了中国人，就会立马冲上前去进行殴打。完全不把任何中国人放在眼里，在媒体记者采访时，更是当众大放厥词。你认为中国选手的实力怎么样？什么？一拳打死一个。中国人在我的面前就好像营养不良的猴子，我甚至怀疑他们连泡菜都吃不起。然而，一向嚣张跋扈的他，这一次终于是踢到了钢板，惹到了中国拳坛巨兽奥日格勒。好，各位亲爱的观众朋友们，本场比赛为您带来一场韩国人看了难受，中国人看了享受的中韩大战。没有错，眼前这个一脸嚣张、一脸猥琐的家伙啊，这个大胖子就是来自于韩国的黑帮打手金在勋。都说流氓不可怕，就怕流氓有文化。然而，眼前的金在勋，他曾经公然表示自己打拳完全就是为了合法化的打人。呵呵观众朋友们啊，这简直把嚣张至极展现的这个淋漓尽致。呃，赛前更是狂言说，这个打我们中国选手啊，一分钟就可以打废一个。哦，我、哦、这个家伙怎么可以这么狂啊？没有错，因为他是一个混黑社会的、啊、韩国的黑帮打手。然而，已经是三十岁的他遇到了一个他不该惹的人啊。赛前他推搡殴打我们眼前的中国小伙，年仅二十二岁的中国功夫熊猫，拳坛巨兽。奥日格勒，好，奥日格勒的话有着将近四百斤的体型，非常的恐怖啊！呃，可以说是我们中国呢为数不多的重磅级选手。好，奥日格勒的话，小伙子虽然说看起来很肥弱啊，看起来很勇猛，因为他来自于蒙古，但是他却是一个性格很腼腆的小伙子。赛前，呃，对方的韩国选手辱骂我们的时候，我们并没有搭理他，但是没有想到对方是得寸进尺，不仅辱骂我们，还上前来殴打、推搡我们。所以说，这使得一向脾气好的奥尔格勒今天彻底爆发了啊！赛前表示说要把对方打到泡菜都吐出来，好啊，还是非常的霸气。好，这场比赛的举办地点正在我们中国啊！万万不曾想，对方的韩国选手啊，在我们中国还敢这么猖獗啊！这场综合格斗比赛，你可以用拳，你可以用腿，你可以摔跤，你也可以用柔术。啊，奥尔格勒的话来自于蒙古，那摔跤呢是他最最最擅长的一点。那当然，他的拳法也很厉害。好，比赛已经开始，让我们非要少说。红方选手奥日格勒，蓝方选手是韩国黑帮打手金在勋。好，我们看，奥日格勒一开始就站在原地啊，招呼对手放马过来。奥日格勒。奥尔格勒今天在身形上的话，还是有着绝对性的一个优势，还要比对方呢重上一百多斤。我很难很难想象啊，对方面对这么肥的这个奥尔格勒啊，竟然挑战我。那当然啊，对方也不瘦、啊，二百八十多斤。好，双方的换拳，啊、很明显还是奥尔格勒的拳呢打得更凶。双方的龙面对局，二百多斤的金在勋竟然选择了主动去压制四百斤的奥日格勒。那对方的这种选择呢，和这个自杀啊，几乎是没什么区别。好，连续的顶吸。这场比赛还是要小心，因为尤其是二百斤以上的重磅级别对局呢，呃，实际上啊，太肥优势并不是很大，因为你的体能消耗以及你的这个体重啊，会导致你的速度并不是很快。这场比赛奥尔格勒是四百斤啊，将近四百斤，而对方的话是二百多斤，啊，所以说从灵活角度来讲呢，对方的这个移动能力啊，应该是更快。
끌어주고 있습니다. 왼쪽으로 돌아 나오는 김재훈. 길을 넓게 활용하고 있습니다. 김재훈. 오, 뭐 상황? 어, 또. 二哥勒选择休息一会儿，但是对方的金在勋也学习我们。好，已经过去了半回合的时间。 双方这场重磅级别对局呢，虽然说打得并不是很激烈，那主要的原因还是因为对方啊，这个金在勋打得太猥琐。好，不过我们来拼拳。好，又是来到了龙边对局。我们看奥尔格勒的连续重击，击打
，对方很明显是拿拿着裤裆啊打了我们的膝盖，不知道刚刚的小插曲能否点燃两个人的怒火。好，连续的左右轮摆，顶膝高扫，哦，有机会，连续的重击。虽然说奥瑞格罗很胖，但是他的拳速很快，四百斤的体型压到对手的身上，把对方压在龙边，完全没有逃跑的余地，还在打。哦、观众朋友们，本场比赛让我们恭喜我们的中国选手四百斤的拳坛巨兽奥瑞格罗斩获了比赛最终的胜利。哇、哦，这场比赛真的是非常的解气啊，把一个嚣张至极的。呃，所谓的韩国黑帮打手狠狠的收拾了一番啊，确实很精彩。而且没有想到奥尔格勒的这个重击啊，呃，轻易不出手，这随便一出手就打翻了对手啊，确实没有想到会这么重。好，本场比赛那打完之后，希望对方的韩国选手以后不要再嚣张啊，相信啊他也不敢再来我们中国嚣张了。<笑>好，让我们再次恭喜我们的中方选手奥尔格勒斩获了本季比赛最终的胜利。那同时也非常感谢屏幕前各位亲爱的观众朋友们的收看与支持。好了，咱们下期视频。不见不散。